Terörle mücadele devam ederken Mehmetçiğin yaralı yakalanan bir teröriste şefkati kameralara yansıdı. Yaralı olarak taşınan terörist tedavi edildi. Terörist askerin kendine gösterdiği tavrı anlattı. Mardin'de de operasyon vardı. Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Yani hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Çünkü sabahtan beri kaç defadır yani buradaki bütün arkadaşlar tüm yaralarını tekrar tekrar açıp tekrar tekrar pansman ediyorlar. Yani gerçekten yaklaşımları çok farklıydı. Ben çok etkilendim. Mehmetçiğin kollarında yüzlerce metre taşındı. Yaraları pansuman edildi. Mehmetçiğin şefkati teröristi de etkiledi. Yani ellerinden gelen gerçekten bütün her şeyi yaptılar. Hatta bulunduğum yerden beni çıkarmak için sırtlarını almayı bile teklif ettiler. Yani gerçekten yaklaşımları çok farklıydı. Ben çok etkilendim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Operasyon Bölgesi'ndeki operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi. Arya Umut Koda adlı Şengül Bulut isimli terörist sağ olarak ele geçirildi. Kadın terörist yaralıydı. Mehmetçik onu müdahale edecekleri yere kadar elleriyle taşıdı. İlk yaptıkları şey yaralarıma müdahale etmek oldu. Yaralarıma müdahale ettiler, su verdiler, yemek verdiler. Yaralarına müdahale edilen kadın terörist Mehmetçik'in şefkati karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yani hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Çünkü sabahtan beri kaç defadır yani buradaki bütün arkadaşlar tüm yaralarımı tekrar tekrar açıp tekrar tekrar pansman ediyorlar. Ellerinden ne geliyorsa onu yapıyorlar. Mardin'de de asker operasyondaydı. Jandarma ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonrası Nusaybin ilçesindeki kırsal alanda sihalarla alan taraması yapıldı. Sihalar bir grup terörist tespit etti. Operasyon için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Havada İHA'lar ve Atak helikopteri karadan komandolar teröristleri adım adım izledi. Teröristlerin yerleri belirlenince F-16'lar devreye girdi. O noktalar ateş altına alındı. Operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona katılan askerleri kutladı. Yerlikaya yaptığı paylaşımında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 60 günde yapılan terör, uyuşturucu ve düzensiz göç operasyonlarına ilişkin konuştu. Operasyonlarda yakalananlara ilişkin güncel rakamları da paylaştı. Şimdi vereceğim rakamları ilk kez burada açıklıyorum. İlk defa açıklıyorum dedi. Son iki ayda yürütülen operasyonlara ilişkin güncel verileri paylaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Manisa'da açıklamalarda bulundu. Bakanlıktaki ikinci ayını tamamladığını hatırlatan Yerlikaya, terör örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen ve yakalanan terörist sayısını açıkladı. Son 60 günde bölücü terör örgütü FETÖ, DAEŞ ve aşırı sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında toplam 29.032 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 172 terörist etkisiz hale getirildi. 540'ı tutuklandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 148'i bölücü terör örgütü. 22'si DAEŞ, 2'si aşırı sol terör örgütü mensubu. FETÖ'ye yönelik yapılan 1020 operasyonlarda 254 şahıs tutuklandı. Bakanın gündeminde uyuşturucuyla mücadele de vardı. Denetimlerin sıkı şekilde devam ettiğini belirten Yerlikaya, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız dedi. Şimdi vereceğim rakamları ilk kez burada açıklıyorum. Geleceğimizin teminatı, sevgili gençlerimizi, vatandaşlarımızı, aile birliğimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu ve tacirlerine karşı son 60 günde 33.295 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonucu 4030 şahıs tutuklandı. Ve düzensiz göçle mücadele. Bakan Yerlikaya son iki ayda düzensiz göçmen ve organizatörlerine yönelik 2548 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Son 60 gün içerisinde düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen 2548 operasyonda 1385 düzensiz göçmen organizatörü ile 
35.867 düzensiz göçmen yakaladık. Bunlardan işlemleri tamamlanan 17.258 düzensiz göçmen kendi ülkelerine deport yani sınır dışı ettirdi.